be, being and been. ഈ മൂന്ന് വാക്കുകളും ഒരുപാട് പേർക്ക് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആയിട്ടാണ് ഇത് പലർക്കും തോന്നുന്നത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ലെസൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എങ്കിലും ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ബീയിങ് തന്നെയാണ് ഇത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവലിലുള്ള ഒരു ലെസണാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ബീയിങ് ബീയിങ് എന്നത് ബി എന്ന വേർബിനോട് കൂടി ഐ എൻ ജി ചേർത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫോമാണ് വേർബ് ബി അതിൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ പല മെമ്പേഴ്സും ഉണ്ട് ആം ഈസ് ആർ വാസ് വേർ ബി ബീൻ ബീയിങ് ഇതൊക്കെ ബി ഫാമിലിയിലെ മെമ്പേഴ്സാണ് അതിൽ ഈസ് ആർ ആൻഡ് ആം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേസമയം വാസ് ആൻഡ് വേർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണ് പിന്നെ ബി ബി എന്ന് പറയുന്നത് വേബ് ടു ബി അതിൽ നിന്ന് ടു എടുത്ത് മാറ്റി മാറ്റിയാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ബെയർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ബി എന്നത് ബെയർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആണ് ബി എൻ എന്നതാണെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം ഓഫ് ബി ബീയിങ് എന്നത് ബി എന്ന വേബിനോട് കൂടി ഐ എൻ ജി ചേർത്തുണ്ടാകുന്ന പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ആ ബി ഫാമിലിയിലെ മെമ്പേഴ്സിനെ ഒന്ന് ഏകദേശം ഒരു രൂപം കിട്ടിയില്ലേ ഇന്ന് നമ്മുടെ ലെസൺ ബീയിങ് ആണ് ബീയിങ് എവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും ബി എന്നാൽ ആവുക ആയിത്തീരുക എന്നൊക്കെയാണ് മീനിങ് ബി എന്ന വേബിനോട് കൂടി ഐ എൻ ജി ചേർത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതാണല്ലോ ബീയിങ് അപ്പോൾ ഈ ബീയിങ്ങിൻ്റെ യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ആയിത്തീരുക എന്നാണല്ലോ മീനിങ് ബി എന്ന വേബിൻ്റെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആയിരിക്കുന്ന കാരണത്താൽ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ബീയിങ് എ ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീച്ചർ ആയിരിക്കുന്നതിനാൽ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ബീയിങ് എ ചൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടി ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ബീയിങ് ആൻ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ബീയിങ് ഹിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ബീയിങ് ദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ബീയിങ് ഇൻ ദ ഓഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫീസിലായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ബീയിങ് അതാണ് ബീയിങ്ങിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് സെൻറ്റൻസിൽ പറയുക ബീയിങ് എ ടീച്ചർ ഐ ഷുഡ് ബി പങ്ച്വൽ ബീയിങ് എ ടീച്ചർ ഞാൻ ഒരു ടീച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് ബീയിങ് എ ടീച്ചർ ഐ ഷുഡ് ബി പങ്ച്വൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടീച്ചർ ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആയിരിക്കുന്നതിനാൽ ഐ ഷുഡ് ബി പങ്ച്വൽ ഞാൻ വളരെ പങ്ച്വൽ ആയിരിക്കണം പങ്ച്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യനിഷ്ഠ ഉള്ളത് ബീയിങ് എ ചൈൽഡ് ഹി ഈസ് നോട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീയിങ് എ ചൈൽഡ് ഒരു കുട്ടി ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഹി ഈസ് നോട്ടി അവൻ വികൃതിയുള്ളവനാണ് ബീയിങ് ആൻ ഇന്ത്യൻ ഐ റെസ്പെക്ട് മൈ കൺട്രി ഞാൻ ഒരു ഇന്ത്യൻ ആയതുകൊണ്ട് ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഐ റെസ്പെക്ട് മൈ കൺട്രി ഞാൻ എൻ്റെ രാജ്യത്തെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു ബീയിങ് ഹിയർ ഐ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യു ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ബീയിങ് ഹിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഐ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യു എനിക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും ബീയിങ് മൈ ഫ്രണ്ട് ഹി ഈസ് റെഡി ടു ഹെൽപ്പ് മീ ബീയിങ് മൈ ഫ്രണ്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഹി ഈസ് റെഡി ടു ഹെൽപ്പ് മീ അവൻ എന്നെ സഹായിക്കാൻ റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് മീനിങ് ബീയിങ്ങിൻ്റെ ഇനി വേറൊരു യൂസ് നമുക്കറിയാം ഒരു വേബിനോട് കൂടി വേബിൻ്റെ ബേസ് ഫോമിനോട് കൂടി ഐ എൻ ജി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജെറണ്ട് കിട്ടും അല്ലേ വേർബൽ നൗൺ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാക്ക് നടക്കുക വാക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടത്തം എന്നായി വാക്കിംഗ് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ യുവർ ഹെൽത്ത് നടത്തം നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ് വാക്കിംഗ് അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴാണ് ഐ എൻ ജി ഫോം ചേർത്ത് അതൊരു നൗൺ ഫോം ആക്കി പറയുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിന് ഒരു മീനിങ് ഉണ്ടാവുന്നത് നടക്കുക ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ് എന്നല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് നടത്തം ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ് അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നത് സ്പീക്കിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് എ ഗുഡ് ഹാബിറ്റ് സ്പീക്കിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് എന്നത് ഐ എൻ ജി ഫോം ചേർത
വാക്ക് എന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഐ എൻ ജി ചേർത്ത് വാക്കിംഗ് ആയപ്പോൾ നടത്തം എന്നായി റൺ എന്നാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഐ എൻ ജി ചേർത്ത് റണ്ണിങ് എന്നാക്കുമ്പോൾ ഓട്ടം എന്നായി ഓടുക ഓട്ടം ചാടുക ചാട്ടം എന്നൊക്കെ ആവും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബിയുടെ കൂടെ ഐ എൻ ജി ചേർത്ത് ജരണ്ട ഉണ്ടാക്കാം ഒരു ജരണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ സബ്ജക്റ്റായിട്ടും ഓബ്ജക്റ്റായിട്ടും പിന്നെ എന്താ പിന്നെ വേർബായിട്ടും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ബീയിങ് എന്നതിൻ്റെ ഉപയോഗം ഇത്തരത്തിലും ആകാം അതെങ്ങനെയാണ് ബി പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ബീയിങ് അത് ഒരു ജെറൻഡിൻ്റെ ഫോം കിട്ടി നമുക്ക് അപ്പോൾ ബീയിങ് ബീയിങ് റൂഡ് റൂഡ് ആയിത്തീരൽ ബീയിങ് കൈൻഡ് കൈൻഡ് ദയയുള്ള ആൾ ആയിത്തീരൽ എന്നാണ് അവിടെ മീനിങ് ഒരു നൗൺ ഫോമിലേക്ക് മാറിയത് ബീയിങ് ദർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ അവിടെയും ഒരു നൗൺ ആണ് ബീയിങ് ദർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു നൗൺ ഫോമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ബീയിങ് ഹിയർ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ആ ഒരവസ്ഥ ബീയിങ് ദർ ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഫോർ മീ ബീയിങ് ദർ അവിടെ ആയിരിക്കുക എന്ന ആ ഒരവസ്ഥ അത് സാധ്യമല്ല ബീയിങ് ദർ ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഫോർ മീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ജരണ്ടാണ് വാക്കിംഗ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഫോർ മീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്കിംഗ് നടത്തം എനിക്ക് സാധ്യമാവുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഫോർ മീ എന്നല്ലേ അതുപോലെ ബീയിങ് ദർ ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഫോർ മീ ബീയിങ് ദർ അവിടെ ഒരു ബീയിങ്ങിൻ്റെ ഉപയോഗം നോക്കൂ അത് ജെറൻഡായിട്ടാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ബീയിങ് റൂഡ് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ് റൂഡ് ആകുക ആകുക എന്ന ഒരവസ്ഥ റൂഡ് ആകൽ അത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗുഡ് ഫൈറ്റിംഗ് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ബീയിങ് റൂഡ് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ് അവിടെയും ജെറൻഡായിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ബീയിങ് യുവർ ഫ്രണ്ട് ഈസ് നോട്ട് ഈസി ബീയിങ് യുവർ ഫ്രണ്ട് ഈസ് നോട്ട് ഈസി ബീയിങ് യുവർ ഫ്രണ്ട് മീൻസ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ആവുക എന്ന ഒരവസ്ഥ ആകൽ ഈസ് നോട്ട് ഈസി നിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആകൽ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല ബീയിങ് യുവർ ഫ്രണ്ട് ഈസ് നോട്ട് ഈസി അവിടെയും ജെറൻഡായിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെയൊക്കെ ബീയിങ് റിച്ച് ബീയിങ് പുവർ എന്നൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ഹിസ് വാക്കിംഗ് അവൻ്റെ നടത്തം എനിക്കിഷ്ടമല്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ഹിസ് ബീയിങ് ദർ അവൻ അവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ഹിസ് ബീയിങ് ഹിയർ അവൻ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ഹിസ് വാക്കിംഗ് ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ഹിസ് സ്വിമ്മിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് അത് ഹിസ് ബീയിങ് ദർ ഇനി അടുത്ത ഒരു യൂസ് ബീയിങ് പ്ലസ് അജക്റ്റീവ് സാധാരണ നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിൽ തന്നെ തൽക്കാലത്തേക്ക് ചില ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ വരും വളരെ കൈൻഡായിട്ട് എല്ലാവരോടും പെരുമാറുന്ന ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ആളുകളോടൊക്കെ വളരെ റൂഡായിട്ട് പെരുമാറുന്നു എന്ന് കരുതുക അതായത് ബിഹേവിയറിൽ തന്നെ ഒരു ചേഞ്ച് പെട്ടെന്ന് തൽക്കാലത്തേക്കാവും അത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഷീ ഈസ് ബീയിങ് റൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീ ഈസ് ബീയിങ് റൂഡ് ഹീ ഈസ് ബീയിങ് റൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ റൂഡായി വരുന്നു ബിക്കമിങ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അത് അങ്ങനെ ആയി മാറുന്നു ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നു സാധാരണ ഒരു സ്വഭാവം അങ്ങനെയല്ല പക്ഷേ ഒരു ചേഞ്ച് കാണുന്നു ദാറ്റ് ബോയ് ഈസ് ബീയിങ് നോട്ടി ദാറ്റ് ബോയ് ഈസ് ബീയിങ് നോട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബീയിങ് നോട്ടി അവിടെ നോട്ടി അല്ലാത്ത ഒരു കുട്ടി നോട്ടി ആയി വരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹി ഈസ് ബീയിങ് നോട്ടി വൈ ആർ യു ബീയിങ് ലേസി എന്താണ് നിങ്ങൾ മടി ആയി തുടങ്ങുന്നത് വൈ ആർ യു ബീയിങ് ലേസി അപ്പോൾ മടി ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് വളരെ സ്മാർട്ടായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ പിന്നെ ഒരു ലേസിനെസ് കാണിക്കുമ്പോൾ വൈ ആർ യു ബീയിങ് ലേസി എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ മടിയനായി വരുന്നത് മടിയുള്ള ആളായി തീരുന്നത് എന്നാണ് ബീയിങ് ലേസി അവിടെയൊക്കെ ലേസി എന്നത് അജക്റ്റീവാണ് ഹി വാസ് ബീയിങ് സെൽഫിഷ് അവൻ സെൽഫിഷ് ആയി വരുന്നു അപ്പോൾ സാധാരണ കേസിൽ സെൽഫിഷ് അല്ലാത്ത ഒരാൾ കൂടുതൽ സെൽഫിഷ് ആയി വരുമ്പോൾ സ്വാർത്ഥത ഉള്ള ആളായി മാറുന്നു എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൈ ആർ യു ബീയിങ് സെൽഫിഷ് ഹി ഈസ് ബീയിങ് സെൽഫിഷ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് യൂസ് ബീയിങ് പ്ലസ് വി ത്രീ വി ത്രീ എന്നാൽ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം ഓഫ് ദ വേബ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ
being taught taught എന്നാൽ teach എന്ന വേർ പഠിപ്പിക്കുക എന്ന വേർബിന്റെ തേർഡ് ഫോം ആണ് being taught being invited invite ചെയ്യുക എന്നതിന്റെ v3 ഫോം ആണ് invited being insulted അപമാനിക്കപ്പെടുക ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യപ്പെടുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പാസീവ് ഫോമിലുള്ള സെൻറ്റൻസുകളിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു സെൻറ്റൻസ് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഐ ലൈക്ക് ബീങ് അപ്രീഷിയേറ്റഡ് അവിടെ മറ്റുള്ളവരാൽ എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അത് നമ്മൾ പാസീവ് വോയിസിലെ സെൻറ്റൻസ് ആണ് അത് വളരെ അൺറെസ്റ്റുഡ് ആണ് അവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ ലൈക്ക് ബീങ് അപ്രീഷിയേറ്റഡ് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ബീയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവരാൽ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമാണ് എന്നാണ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫോമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഐ ഡോൺ ലൈക്ക് ബീയിങ് ഇൻസൾട്ടഡ് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഐ ഡോൺ ലൈക്ക് എനിക്കിഷ്ടമല്ല നോക്കൂ ബീയിങ് ഇൻസൾട്ടഡ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസുകൾ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് അതുപോലെ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലൊക്കെ ആക്റ്റീവ് വോയിസിലെ സെൻറ്റൻസിനെ പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് ബീയിങ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഉപയോഗിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ ബോയ് ഈസ് ഡ്രോയിങ് എ പിക്ചർ ആ ബോയ് പിക്ചർ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതൊരു പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് അതിനെ നമുക്ക് ഒരു പാസീവ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ എ പിക്ചർ ഈസ് ബീയിങ് ഡ്രോൺ ബൈ ദ ബോയ് ആണ് അപ്പോൾ ഈസ് ബീയിങ് ഡ്രോൺ ബീയിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡ്രോൺ എന്നത് ഡ്രോ എന്ന വേബിൻ്റെ വി ത്രീ ഫോം ആണ് അവിടെ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് നമ്മളവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ദ ഹൗസ് ഈസ് ബീയിങ് പെയിൻറ്റഡ് അത് പാസീവ് വോയിസിലെ സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഹൗസ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെയിൻറ്റേഴ്സ് ആർ പെയിൻറ്റിങ് ദ ഹൗസ് അതാണ് പെയിൻറ്റേഴ്സ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആക്റ്റീവ് വോയിസിലെ സെൻറ്റൻസ് ആണ് പക്ഷെ അതിനെ പാസീവ് വോയിസിലെ സെൻറ്റൻസ് ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ദ ഹൗസ് ഈസ് ബീയിങ് പെയിൻറ്റഡ് ഈസ് ബീയിങ് പെയിൻറ്റഡ് ബീയിങ് പ്ലസ് വി ത്രീ അതുപോലെ തന്നെ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ആ കണ്ടിന്യൂസ് ഫോം കാണിക്കുന്നതിന് പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബീയിങ് ഉപയോഗിക്കണം ദ ബോയ് വാസ് ഡ്രോയിങ് എ പിക്ചർ എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ആ കുട്ടി പിക്ചർ ഡ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അത് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് അതിനെയും പാസീവ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ പിക്ചർ വാസ് ബീയിങ് ഡ്രോൺ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് എ പിക്ചർ വാസ് ബീയിങ് ഡ്രോൺ അപ്പോഴും ബീയിങ് ഡ്രോൺ ബീയിങ് പ്ലസ് വി ത്രീ അപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലെയും പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലെയും സെൻറ്റൻസുകൾ ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ നിന്ന് പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് ബീയിങ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഉപയോഗിക്കണം അവിടെയും ബീയിങ്ങിൻ്റെ ഉപയോഗം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബീയിങ് എന്നതിൻ്റെ യൂസസ് ഒക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു